வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுதியால செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் இலங்கை சிங்கப்பூர் உடன்படிக்கையில் பதிமூன்று அமைச்சர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் உள்வாங்கப்படவில்லை பந்துல குணவர்த்தன யாழ் வடமராட்சி பகுதியில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கேபிள் இணைப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன பாகிஸ்தானின் ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய அமைச்சரவை தமது பதவியை பொறுப்பேற்றுள்ளது இலங்கைக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவது உறுதி கார்கிசோ ரபாடா தெரிவிப்பு தொடர்பென விரிவான செய்திகள் இலங்கைக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இடையிலான உடன்படிக்கைக்கு அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் பதிமூன்று பேர் முன்வைத்த திருத்தங்கள் உள்வாங்கப்படவில்லை என ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி தெரிவித்துள்ளது கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துள குணவர்த்தனை இதனை தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் குறித்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் தம்முடன் பகிரங்க விவாதத்திற்கு வருமாறு அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரமிற்கு சவால் விடுப்பதாகவும் பந்துல குணவர்த்தனர் தெரிவித்துள்ளார் இதே நேரம் ரூபாவின் பெருமதி நாளாந்தம் வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாகவும் இந்த நிலையில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் முறைமையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாவிட்டால் இந்த வருடத்தின் இறுதியில் தொடருக்கான ரூபாவின் பெருமதி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாவாக அதிகரிப்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாது எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துல குணவர்த்தனர் தெரிவித்துள்ளார் ஜாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி பகுதியில் மின்சார இணைப்பு கம்பங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த தொலைக்காட்சி கேபிள்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன குறித்த கேபிள்கள் இலங்கை மின்சார சபையினரால் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதனால் குறித்த பகுதியில் தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை கண்டுகளிக்க முடியாத நிலையை மக்கள் எதிர்நோக்கியுள்ளனர் எவ்வாறாயினும் தொலைக்காட்சி கேபிள் ஊடாக மின் கடத்தப்பட்டமையினால் ஜாலில் ஏழு உயிர்கள் பலியாகியிருந்தன மேலும் எதுவித அனுமதியும் பெறப்படாத மின் கம்புகளின் ஊடாக கேபிள் இணைப்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியிருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகின்றது தமது கோரிக்கைகளுக்கு அதிகாரிகள் சரியான தீர்வு வழங்காமையின் காரணமாக எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் தொடர்ச்சியான வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக புகையிரத தொழில்நுட்ப சேவை சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தமது கோரிக்கைகள் சம்பந்தமாக கடந்த திங்கட்கிழமைக்குள் தீர்வு வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் உறுதி அளித்திருந்தது இருப்பினும் இதுவரை எதுவித தீர்வும் வழங்கவில்லை என குறித்த சங்கத்தின் செயலாளர் கமல் பீரிஸ் கூறினார் இதன் காரணமாக வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட எதிர்பார்த்துள்ளதாக புகையிரத தொழில்நுட்ப சேவை சங்கம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் இடைக்கால அமைச்சரவைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள புதிய அமைச்சர்கள் தமது பதவிகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளனர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய அமைச்சரவை பதவியை பொறுப்பேற்றுள்ளது பாகிஸ்தானில் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள இடைக்கால பிரதமராக முன்னாள் நீதியரசர் நசுருல் முல்க் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தமது பதவியை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இந்த நிலையில் இஸ்லாமாபாத்தில் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய அமைச்சரவையும் தமது பதவியை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது இதற்கமைய ஆறு புதிய அமைச்சர்களும் ஜனாதிபதி மம்னூன் ஹுசேன் நேற்று பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இலங்கை அணிக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவது உறுதி என தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கார்கிசோ ரஃபாடா தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தி மூன்று வயதேதாகும் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளராக உள்ள ரபாடா அணியின் முதற்தர பந்து வீச்சாளராகவும் வளம் வருகின்றார் இவ்வருட ஆரம்பத்தில் நடைபெற்ற அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் நாலாவது போட்டியின் போது ரபாடாவின் முதுகு பகுதியில் உபாதை ஏற்பட்டது இதனால் அவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டதை அடுத்து மூன்று மாதங்கள் ஐ பி எல் போட்டிகள் உட்பட எந்த போட்டிகளிலும் விளையாடவில்லை இந்த நிலையில் தற்போது உபாதையில் இருந்து குணமடைந்து வரும் ரப்பாடா அடுத்து நடைபெறவுள்ள இலங்கை அணிக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இதற்கமைய ஒரு கட்டத்தில் ஒரு வாரம் ஓய்வில் இருக்க கருதி இருந்தேன் எனினும் இறுதியில் மூன்று மாதங்கள் ஓய்வில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது தற்போது இலங்கை தொடருக்காக தயாராக உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்நேரம் மனதியால் செய்திருக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மெலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்